Welcome back sa ating epic page na free reviewers managed by Leonalyn at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, dito naman tayo sa data interpretation at ito ay galing, ay may nakapost, random post ito sa ating FB group na Philippine Civil Service Review for All. FB group ito. Kung nakikita niyo dito, lahat ng ito ay na-post na natin, hanapin niyo na lang. Or ilalagay ko yung link, mga links, kasi marami yon sa description ng video ito. Alam kong makakatulong sa inyo yan. Now, ngayon, sa mismong civil service exam or kahit tulad ng mga college entrance test, meron niyang mga data interpretation. Now, sa civil service exam, meron mga sampung data interpretation, more or less mga 10 item yan siya. Sa actual na exam, para hindi kayo maubusan ng oras, huwag kayong mag Stay mismo sa table, no need nang basahin nyo yan later na para di kayo maubusan ng oras. Doon tayo direkta sa tanong. Ano yung tanong? Number one, what is the third to the last least selling toy of Toy Nation Corporation? Sa tanong pa lang, alam natin na ito ay Toy Nation Corporation itong nandyan. Anyway, para sa video ito, basahin natin to. Pero sa actual na exam, huwag nyo nang gawin kasi nakakaupos ng oras. A Toy Nation Corporation is planning to cease the production of some of their toy products that are not selling very well in the market. The owners look into the total sales of each of their seven major toy lines for the past year. What they found out is reflected on the graph that follows. So, ito naman yung mga sales in units. So, anyway, balikan natin yung question number one. What is the third last least selling toy? Anong ibig sabihin yan? Tingnan muna natin yung pinaka-list. So, ito yung pinaka-list. Third. Ibig sabihin, ito ay 1. Anong next? 2, 3. So, bali, ito yung pinaka third to the last least selling toy. So, ano yan? Uh, toy cars. Toy cars and that is letter A. Now, ngayon, kung iba yung pagkaintindi nyo dito sa number 1, paki-comment na lang. Number 2. Does outperforms educational toys in sales by how many units? Anong ibig sabihin nito? Kukunin natin yung difference. Hanapin natin yung dolls versus dito sa educational toys. Ito yung educational toys. Nasaan si dolls? Yan. Kunin natin yung difference dito. So, we have 9 million. 001565 five, five. i-minus natin dito sa 5 million 146282 two. So sa 1s muna tayo 5 minus 2 and this is 3 sa choices 8 ito eliminate na natin yan eliminate na natin yan Ang elimination kasi nagbibigay sa atin or nag-i-increase ito ng chance of getting the correct answer. Kapag lima yung mga choices, we have 20% of getting the correct answer. So, naka-eliminate na tayo ng dalawa, tatlo na lang ang natitira. So, mga around 33% chance of getting the correct answer. Next, 6 minus 8, kulang yan siya. So, magbaro tayo ng isa dito sa 5. So, ito ay magiging 4. So, we have 16 minus 8 and this is 8. No, so, nasaan na yung next na 8? Ito ay 23 kasi yung last 23, ito lang si letter A na merong 83 sa huli. Sa actual na exam, once isa lang din naman ang natitirang 83 yung nasa huli, yan na yung sagot para hindi ka maubusan ng oras kung ito ay buhuin mo pa. Nagets nyo ba yung ibig ko sabihin? So anyway, pwede nyong ipagpatuloy ito kung ano ba yung exact na sagot. Dito na tayo sa number 3. 
what is the monthly average unit sold by action figures based on this 12-month sales report? Punta muna tayo sa action figures. Saan si action figures? Ito yung action figures. Anong ibig sabihin sa tanong? I-divide natin itong 12,507,685. I-divide natin yan by 12. 12 months. Kasi yung tanong, what are the monthly average units? So, i-divide natin yan sa 12. 12 divided by 12, this is 1. 1 times 12, this is 12. Lahat ng yan, 1 million. Now, we bring down mo yan si 5. So, 0 lang din. Ilang 12, 12 ba sa 5? 0. So, next, i bring down natin yung 0. Now, sa mga nalilito sa division ng mga whole numbers, later na lang sa ibang video na lang natin yan. Pag-usapan. So, 50, ilang 12 ba sa 50? We have 4. So, 4 times 12, 48. Sa choices, may naunang 1, 0, at 4. Isa lang sa choices na may naunang 1, 0, 4. Or kahit yung 0 lang mismo, kahit dito pa lang sa 0, Isa lang na ang next sa 1 ay 0. So, yan na yung sagot. Kahit hindi mo na yan tapusin, yan lang talaga yung tamang sagot. Na-gets nyo ba? Yan yung parang shortcut ba para hindi kayo maupusan sa mismong actual na exam. By the way, wag nyong i-memorize yung sagot dito ha. Kundi yung paraan kung paano natin ito sinosolve. At yung mga style ba natin ba? So, next, kayo nang mag-divide niyan kung gusto nyo i-divide lahat. Kung tama ba yung sagot natin sa number 3. So, yung tips, yung kabisaduhin nyo. Number 4. What is the difference in units sold of Toy Nation's second best selling, dapat double L to, toy compared to the second least selling toy? So, bakit hindi to double L? Okay. Now, yung second best, second best, ito yung first, ito yung second. So, ito yung second best. Now, itong second least. So, pinaka least, ito yung pinaka least. Ito naman yung second sa pinaka least. So, yung tanong, what is the difference? So, mag minus tayo. We have 14. 376087 Tapos yung isa 5000 5146282 7 minus 2 this is 5 Sa choices yung mga nahuling hindi 5 eliminate na natin yan Next 8 minus 8 this is 0 Lahat ng yan ay may 0, 8805. So, this is 8 kasi nag tayo ng isa dito. So, 5 na yan siya. Now, yung 5 kulang i natin sa kabila. So, we have 15 minus 6 and this is 9. 9805. Isa lang din naman yung 9805. Yan lang sa choice letter A. Yan na yung sagot. No need nang tapusin mo yan para hindi kayo maubusan ng oras. Pero anyway, kung gusto nyo uh, ipagpatuloy yan, yung pag-subtract, yung paghana paghanap ng difference dito, no problem. So, pwede nyo i-post dyan at i-double check kung letter A ba talaga ang sagot dito sa so, number 4. Next, number 5. How many unit sales does Toy Nation's least selling toy has to make to catch up with their third best-selling toy. Ano ulit ang hinahanap dito? Yung difference. So, doon tayo sa pinaka-least-selling toy. Wait, i-delete muna natin itong naunang sinulat natin dito. Ang pinaka-least natin ay ito. And then, saan natin ikukumpara to? Least-selling toy to catch up sa third best. Asan yung third? So, ito yung first, second, at ito naman yung third. 
So, yung third, meron tayong 12. Sulat natin yan. Huwag nyo kalimutan yung figure. So, we have 12 million. 507,685. Tama ba? 600. Okay. Tapos, i-minus natin dito sa 4,670. Wait. We have 4,670,358. Kunin natin yung difference. 5 minus 8. Kulang yan siya. So, magbaro tayo ng isa dito. Magiging 7. So, si 5 magiging 15. 15 minus 8. And this is 7. Sa choices, isa lang ang merong 7 sa pinakahuli. Yan na yung sagot. Kahit hindi mo na yan tapusin, meron na tayong sagot. Kasi yung unit niya, 7, isa lang sa choices. Anyway, paki-comment na lang kung sakaling may mali ako dito. Pero ang kabisaduhin nyo, yung style natin. Na sana sa actual na exam, hindi kayo maubusan ng oras para marami pa kayong oras na i-review yung ibang mga sagot na medyo naguguluhan kayo or medyo hindi, ka, hindi pa kayo sigurado sa mismong sagot nyo. And by the way, once... Uh, nakasagot na kayo, tapos yung i-change, may plano kayong i-change yung sagot. Pero yung pagka-change mo ng sagot, hindi ka rin naman sigurado sa i-change mo, wag mo nang i-change yung unang sagot mo. Kasi kadalasan, kung ano pa yung unang sagot mo, yan pa yung tama. Anyway, thank you for watching. All I hope na meron kayo natutunan sa video ito. Thank you and God bless.